বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম আমার ইউটিউব চ্যানেল এজ এ ব্রাদার্স স্কুলে তোমাদের সবাইকে স্বাগতম আমি অনার্স তৃতীয় বর্ষের গণিত বিভাগের নিউমেরিক অ্যানালাইসিস পড়াই দিয়েছিলাম তো আমি তোমাদেরকে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় লেকচারে গস ইলিমিনেশন মেথড পড়িয়েছিলাম গস ইলিমিনেশন মেথড যেভাবে আজকে আমি তোমাদেরকে গজ জর্ডান মেথড পড়াবো গস ইলিমিনেশন মেথড এবং গজ জর্ডান মেথড অনেকটা কাছাকাছি দেখো আমি শুরু করতেছি এখানে এক্সাম্পল তেরো আমি এই অঙ্ক আগেই উঠিয়ে রাখছি এই অঙ্কটা দুই হাজার পনেরো সালে আসছিল দেখো গজ জর্ডান মেথড করার নিয়মটা এখানে আমি গিভেন দেওয়া আছে ইকুয়েশনগুলো লিখে এটাকে আমি এক নং ধরে নিছি তারপরে দেখো এক নং সমীকরণকে লিখা যায় আমরা আগের মতো করে অর্থাৎ গজ এলিমিনেশনের মতো করে আমরা আগাবো দেখো দা সিস্টেম দ্য সিস্টেম ওয়ান ক্যান বি রিটেন এস অর্থাৎ এক নং সমীকরণকে লিখা যায় এ এক সমান বি এটাকে আমি ধরে নিয়েছি দুই নং আর আমরা আগে থেকে জানি এ কি এক্স কি বি কি হয় আর এ হচ্ছে এ হচ্ছে চলকগুলার সহক দ্বারা গঠিত মেট্রিক্স তাহলে কি হবে টু থ্রি মাইনাস ওয়ান ফোর ফোর মাইনাস থ্রি মাইনাস টু থ্রি মাইনাস ওয়ান এক্স হচ্ছে এখানে এক্স ওয়ান এক্স টু এক্স থ্রি এক্স ওয়ান এক্স টু এক্স থ্রি বি হচ্ছে কি ফাইভ থ্রি ওয়ান বি হচ্ছে ফাইভ থ্রি ওয়ান তাহলে কি হবে ফাইভ থ্রি এবং ওয়ান নাও তারপরে দেখো নাও দ্য অগমেন্টেড মেট্রিক্স অর্থাৎ গস ইলিমিনেশন আমরা যা লিখেছিলাম এখানেও একই অবস্থা নাও দ্য অগমেন্টেড মেট্রিক্স অর্থাৎ বাংলাতে বলে বর্ধিতকরণ মেট্রিক্স এক নংয়ের এক নংয়ের বর্ধিতকরণ মেট্রিক্স হচ্ছে আমরা এটা আগে থেকে জানি এটা এ আকারে লিখতে হয় অর্থাৎ টু থ্রি মাইনাস ওয়ান ফোর ফোর মাইনাস থ্রি মাইনাস টু থ্রি মাইনাস ওয়ান দেখে এখানে বিয়ের মানগুলো হবে ফাইভ থ্রি ওয়ান যেটা আমরা গস ইলিমিনেশনে করেছিলাম দেখো গ এখন কিন্তু আমরা করতেছি গজ জর্ডান মেথড তো গজ জর্ডান মেথড হচ্ছে কি গজ ইলিমিনেশনের মতোই শুধু একটু পার্থক্য পার্থক্যটা কি আমরা গজ ইলিমিনেশনে করেছিলাম কি কর্ণোমেট্রিক্স বরাবর টু ফোর মাইনাস ওয়ান এগুলারে ওয়ান বানাইছিলাম আর নিচের গুলারে বানাইছিলাম শূন্য অর্থাৎ ঊর্ধ্বত্রী বোঝাকার মেট্রিক বানিয়েছিলাম কিন্তু এই ক্ষেত্রে আমরা যে কাজটা করব এখানে আমরা প্রদান কর্ণের যে বুক্তিগুলো অর্থাৎ টু ফোর মাইনাস ওয়ান এই প্রদান কর্ণের বুক্তিগুলারে আমরা ওয়ান বানাবো আর নিচের গোলারে শূন্য বানাবো উপরের গোলারেও শূন্য বানাবো অর্থাৎ অর্থাৎ এটা বাদ দিলে এই যে মেট্রিক্সটা আছে এ এটাকে আমরা ইউনিট মেট্রিক্সে রূপান্তর করব আমি আবার বলছি গস ইলিমিনেশন আমরা করেছিলাম শুধু কর্ণ বরাবর বক্তিগুলারে ওয়ান বানিয়েছিলাম আর নিচের গুলারে শূন্য আর এই ক্ষেত্রে আমরা যেই কাজটা করব কর্ণ বরাবর সবগুলারে আমরা ওয়ান বানাবো আর উপরে নিচে সবগুলারে শূন্য বানাবো তাহলে এটা ইউনিট মেট্রিক্সে রূপান্তরিত হবে আর ইউনিট মেট্রিক্সে রূপান্তরিত হলে আমরা যে মানগুলো পাবো সেইগুলো হচ্ছে এক্স ওয়ান এক্স টু এক্স থ্রি এর মান আশা করি এই পর্যন্তই তোমরা বুঝতে পারলে অঙ্কটা করতে পারবা কারণ গস ইলিমিনেশন আর গর জর্ডান অনেকটা কাছাকাছি আর বাকি যে কাজগুলো এগুলো তোমরা সবাই পারো দেখো তাহলে আমি এর পরবর্তী স্টেপ আগাই এখন আমাদের কাজ হচ্ছে এটাকে ওয়ান বানানো তো এখানে ওয়ান বানাইতে গেলে টুরি যদি আমি ওয়ান বানাইতে যাই তাহলে দুই দ্বারা ভাগ করব তাহলে কি হবে আর টু প্রাইম সমান আর টু বাগ টু দেখো আর টুর দুই দিয়ে বাঘ দিলে এটা হয়ে যাবে ওয়ান এটা হবে থ্রি বাই টু এটা হবে মাইনাস ওয়ান বাই টু আর এটা হবে ফাইভ বাই টু 
बाकी गुला ठीक तक बे फोर फोर माइनस थ्री थ्री माइनस टू थ्री माइनस वन वन এখন আমাদের কাজ হচ্ছে কি দেখো আমরা যেহেতু এটা ওয়ান বানাইছি এখন আমাদের কাজ হচ্ছে এর নিচে বরাবর ঠিক ওয়ানের নিচে ফোর এবং মাইনাস টুকে জিরো বানানো দেখো ওয়ানের নিচে ফোর এবং মাইনাস টুকে জিরো বানানো হচ্ছে আমাদের কাজ দেখো এখন আমাদের কাজ হচ্ছে এই ওয়ানের নিচের যে বুক্তি ফোর এবং মাইনাস টু আছে এই দুইটাকে জিরো বানানো দেখো আমি আলাদা একটা খাতা নিছি পেজ উল্টাইতে সমস্যা হবে জন্য দেখো যদি আমি ওয়ানের নিচে ফোর এবং মাইনাস টুকে জিরো বানাইতে চাই তাহলে আমার কি করতে হবে এখানে আমাকে যে কাজটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আর টু প্রাইম সমান আর টু মাইনাস ফোর আর ওয়ান এবং আর থ্রি প্রাইম সমান আর থ্রি প্লাস টু আর ওয়ান অর্থাৎ আমি যদি এই এটাকে এটার সাথে ফোর গুণ করি এবং ফোর থেকে অর্থাৎ আর টু থেকে আর ওয়ান বিয়োগ দিই তাইলে কিন্তু আমি এটা জিরো হয় এটা জিরো হয় আর এই আর ওয়ানের সাথে যদি টু গুণ করি এবং আর থ্রির সাথে যুগ করি তাইলে কিন্তু আমার এই মাইনাস টু এর স্থলে জিরো আসতেছে দেখো তাইলে কি হয় প্রথমটা যা আছে তাই থাকবে এগুলো তোমরা সবাই বুঝবা নর্মাল বিষয় আগে যা ছিল তাই ফাইভ বাই টু এটা ঠিক থাকবে বাকি কি হয়ে যাবে এটা হয়ে যাবে জিরো এটা হবে মাইনাস টু এটা হবে মাইনাস ওয়ান আর এটা হবে মাইনাস সেভেন তো আবার দেখো এটার সাথে টু গুণ করে এটার সাথে যদি যুগ করি তাহলে এটা হয়ে যাবে জিরো এটা হবে সিক্স এটা হবে মাইনাস টু এটা হবে সিক্স তোমরা কাজ করতে হবে ক্যালকুলেটারে বলো অথবা রাফে বলো যেভাবেই তোমাদেরকে কিন্তু করতে হবে আমি বোঝার সুবিধার্থে হোক তো দ্রুত করাচ্ছি তারপরে দেখো তারপরে দেখো এখন আমাকে যে কাজটা করতে হবে সেটা হচ্ছে এইটা দ্বিতীয় সারির দ্বিতীয় কলাম মাইনাস ওয়ান আছে এটাকে আমাকে ওয়ান বানাইতে হবে আর যদি ওয়ান বানাইতে চাই তাহলে তো এটারে মাইনাস টু দ্বারা বাদ করলেই হয়ে যায় তাহলে এটা আমার কি হবে আর টু প্রাইম সমান আর টু বাক মাইনাস টু এটা ইজি প্রথমটা ঠিক থাকবে ওয়ান থ্রি বাই টু মাইনাস ওয়ান বাই টু ফাইভ বাই টু আর এটা যদি টু দ্বারা বাক করি মাইনাস টু দ্বারা জিরো এটা হবে ওয়ান এটাকে মাইনাস টু দ্বারা বাক করলে হবে হাফ আর এটাকে মাইনাস টু দ্বারা বাক করলে হবে মাইনাস মাইনাস প্লাস সেভেন বাই টু এটা বাকিটা যা আছে ঠিক থাকবে মাইনাস টু সিক্স তারপরে দেখো এখন আমার কাজ হচ্ছে কিন্তু গস ইলিমিনেশনে কাজ ছিল এই যে ওয়ান বানায় নিচেরটাকে জিরো বানানো আর এই ক্ষেত্রে কিন্তু ওয়ানের উপরেরটাও জিরো বানানো নিচেরটারও জিরো বানাইতে হবে অর্থাৎ থ্রি বাই টুকে জিরো বানাইতে হবে আমাকে আবার সিক্সকেও জিরো বানাতে হবে এই জন্য আমাকে কি করতে হবে দেখো এখানে আমাকে যদি আমি আর ওয়ান প্রাইম সমান আর ওয়ান মাইনাস থ্রি বাই টু আর টু এবং আর থ্রি প্রাইম সমান আর থ্রি মাইনাস সিক্স আর সিক্স আর টু অর্থাৎ আর ওয়ান এটার যদি আমি জিরো বানাইতে যাই তাহলে এই আর টুর সাথে থ্রি বাই টু গুণ করব গুণ করিয়া কি করবো এটা এটা বিয়োগ দিয়ে দিব তাইলে কিন্তু হয়ে যাবে আবার এই এটার সাথে সিক্স গুণ করে এটার সাথে সিক্স গুণ করে আমি যদি সিক্স থেকে এটা বিয়োগ দিয়ে দিই তাইলে কিন্তু আবার আমার এই এটা শূন্য হয়ে যেতেছে আবার খেয়াল করো আমি আবার বলছি যদি এই আর টু এর সাথে সিক্স গুণ করি গুণ করে যদি আমি আর থ্রি থেকে আর থ্রি থেকে ওই গুণ ফলটা বিয়োগ দিই তাইলে কিন্তু এই সিক্স এর স্থলে ধীরু হই তাইলে আমার কি হইতেছে দেখো প্রথমটা হয়ে যাবে ওয়ান দ্বিতীয়টা আমরা অবশ্যই এটা জিরো আসতেছে এটা হবে মাইনাস ফাইভ বাই ফোর আর এটা হবে মাইনাস ইলেভেন বাই টু আমি যত সহজে করতেছি তোমরা অবশ্যই এত সহজে করতে পারবে না তোমাদেরকে আগেই মানগুলো ক্যালকুলেটার হিসাব করতে হবে 
আমি বোঝার সুবিধার্থে দ্রুত বুঝিয়ে দিচ্ছি কিন্তু তোমাদের তো ক্যালকুলেটারে গুণ করতে হবে গুণ কইরা তারপরে আর ওয়ান থেকে এইভাবে বিয়োগ দিতে হবে তারপরে মান পাবা তারপর দেখো মধ্যেটা যা আছে তাই থাকবে ওয়ান হাফ সেভেন বাই টু আর এটা হবে জিরো জিরো মাইনাস ফাইভ তারপরে মাইনাস ফিফটিন তারপরে স্টেপ দেখো তারপরে স্টেপটা কি আমাকে যে কাজটা করতে হবে এখন হচ্ছে এই মাইনাস ফাইভটাকে আমার ওয়ান বানাইতে হবে তাহলে ইজিলি মাইনাস ফাইভ দ্বারা বাগ করলেই তো ওয়ান হয়ে যায় তাহলে এটা কি হবে খেয়াল করো আর থ্রি প্রাইম সমান আর থ্রি বাগ মাইনাস ফাইভ তাহলে এটা কি হবে ওয়ান জিরো মাইনাস ফাইভ বাই ফোর মাইনাস ইলেভেন বাই টু এটাও ঠিক থাকবে ওয়ান ওয়ান বাই টু সেভেন বাই টু শুধু এটা চেঞ্জ হবে তাহলে ফাইভ দ্বারা বাগ করলে জিরো জিরো এটা হয়ে যাবে ওয়ান মাইনাস ফাইভে মাইনাস ফাইভ দ্বারা বাগ করলে হবে ওয়ান তারপরে দেখো এই মাইনাস পনেরোরে ফাইভ দিয়ে বাগ করলে হবে থ্রি দেখো এখন আমার কাজ হচ্ছে এটা যেহেতু ওয়ান বানাইছি তাহলে এর উপরের হাফ এবং মাইনাস ফাইভ বাই ফোরকে আমি জিরো বানাবো তাইলে এটা ইউনিট মেট্রিক্সে রূপান্তরিত হবে দেখো জিরো বানাইতে হলে আমার কি করতে হইব এটারে হাফ দিয়ে গুণ করতে হবে করে এটা থেকে রেবিউক দিতে হবে অথবা এটারে আবার ফাইভ বাই ফোর দ্বারা গুণ করতে হবে গুণ করে মাইনাস ফাইভ বাই ফোরের সাথে যোগ করতে হবে যোগ করলেই হবে দেখো কি হবে আর ওয়ান প্রাইম সমান আর ওয়ান প্লাস ফাইভ বাই ফোর আর থ্রি আর আর টু এর জন্য কি হবে আর টু প্রাইম সমান আর টু মাইনাস অর্থাৎ এটার হাফ দ্বারা গুণ করবো হাফ ইন্টু আর থ্রি দেখো এটাকে হাফ দ্বারা গুণ করে এটাকে হাফ দ্বারা গুণ করে আমি যদি আর টু থেকে এটা বিয়োগ দিয়ে দিই তাহলে কিন্তু আমার এটা অংশ শূন্য হয়ে যেতেছে তাহলে প্রথমটা কি হবে প্রথম অংশটা হইতেছে ওয়ান তারপরে হইতেছে শূন্য তারপরে এটাও আসতেছে জিরো এটা হবে ওয়ান এটা হবে জিরো ওয়ান জিরো তারপরে টু এটা হবে জিরো জিরো ওয়ান এটা তো একই থাকবে আমি হোপ দ্রুত বসাই দিচ্ছি আমার কাছে ক্যালকুলেশন করা আছে বিদায় আমি দেখে দেখে তোমাদেরকে বোঝাই দিচ্ছি তোমাদের কিন্তু অঙ্গগুলো করতে হবে যেমন আর টু থেকে যদি তোমরা বিয়োগ দাও আর টু মাইনাস এটা গুণ করে তারপরে কিন্তু বিয়োগ দিতে হবে তোমাদের অবশ্যই একটু সময় লাগবে তারপরে তোমরা করতে পারবে এটা আসলে সময় লাগলে এটা হচ্ছে প্র্যাকটিসের উপর নির্ভর করে যে যত ব্যক্তি প্র্যাকটিস করবে সে তত অঙ্ক করতে পারবে দ্রুত করতে পারবে এবং নির্বলভাবে করতে পারবে দেখো এই অঙ্কটা কিন্তু আমার এখন ইউনিট মেট্রিক্সে রূপান্তরিত হয়ে গেছে এখানে এই অঙ্ক মোটামুটি শেষ বলা যায় এখানে এক্সের মান এক্স ওয়ানের মান ওয়ান এক্স টু এর মান থ্রি টু এবং এক্স থ্রির মান থ্রি এটি মূলত আনসার দেখো দেখো এখন আমরা এটাকে লিখতে পারি এটাকে আমরা লিখতে পারি দ্য রিকোয়ার্ড সিস্টেম দ্য রিকেট সিস্টেম ইস যেহেতু এটা ওয়ান তাহলে এক্স হবে এক্স ওয়ান হবে প্লাস জিরো এক্স টু প্লাস জিরো এক্স থ্রি সমান ওয়ান আর বাকিটা হবে জিরো প্লাস এক্স ওয়ান এক্স টু প্লাস জিরো এক্স থ্রি সমান টু জিরো এক্স ওয়ান প্লাস জিরো এক্স টু প্লাস এক্স থ্রি সমান থ্রি তাহলে কি দাঁড়াইতেছে আমার দেখো উই গেট এক্স ওয়ান সমান ওয়ান এক্স টু সমান টু আর এখানে এটিও জিরো এটো জিরো এটা শুধু এক্স থ্রি তাহলে এক্স থ্রি সমান থ্রি দেখো এখানে এক্স ওয়ান আছে আর বাকি সবগুলো জিরো তাহলে ওয়ান এক্স টু সমান টু আর এক্স থ্রি সমান থ্রি এটাই হচ্ছে আমার আনসার আশা করি তোমরা বুঝতে পারছো অঙ্কটা হোক সহজেই বুঝতে পারছো তারপরে আমি দেখো তোমাদেরকে বুঝিয়ে দিচ্ছি আমি আবার এভিশন দিচ্ছি গস ইলিমিনেশন আমরা করেছিলাম কি একটা সমীকরণ দেওয়া আছে এই সমীকরণটাকে আমরা লিখতে পারি এক নং দ্য সিস্টেম ওয়ান ক্যান বি রিটেন এস এ এক সমান বি এ আকারে আমরা লিখতে পারি এটা দুই নং দিছি 
এখানে এ কি এক্স কি বি কি সেটা আমরা বুঝাই দিছি তারপরে দা অগমেন্ট মেট্রিক্স অর্থাৎ এক এক নং সমীকরণ থেকে এই সমীকরণটা লেখা যায় তো এই সমীকরণে আমাদের কাজ হচ্ছে কি এই প্রদান কর্ণের ভুক্তিগুলারে ওয়ান বানানো আর উপরে নিচে শূন্য বানানো যার জন্য আমরা কি করছি এটারে ওয়ান বানাইছি ওয়ান বানানোর পরে এইখানে দেখো সবগুলারে জিরো বানাইছি নিচে এরপরে আবার এটারে ওয়ান বানাইছি এখানে ওয়ান বানাইছি দ্বিতীয় অংশ এটা আর এটারে জিরো বানাইছি দেখো এখানে এখানে এটারে জিরো বানাইছি তৃতীয় কাজ হচ্ছে আমার এটারে ওয়ান বানানো এই যে এটারে ওয়ান বানাইলাম তারপরে এটা আর এটারে জিরো বানাইছি দেখো এটা এটারে জিরো বানাইছে বানানোর ফলে এটা হয়ে গেছে একটা ইউনিট মেট্রিক্স আর ইউনিট মেট্রিক্সটাকে আমরা এই আকারে লিখতে পারি দ্য রিকোয়ার্ড সিস্টেম এগুলো আমরা আগেও করেছি গস এলিমিনেশনও করিয়েছিলাম তো ঠিক একইভাবে আমরা এটা লিখে উই গেট এক্স ওয়ান সমান ওয়ান এক্স টু সমান টু এক্স থ্রি সমান থ্রি আশা করি তোমরা বুঝতে পারছো না বুঝলে আমাকে বলবা এবং পরবর্তী লেকচারেও আমি ঠিক আরেকটা অঙ্ক গজ জর্ডানেরই অঙ্ক দিব যাতে তোমাদের বুঝতে সুবিধা হয় আজ এই পর্যন্তই